Der er krise i Ukraine, som I jo nok har opdaget. Vi skal kigge lidt på nogle af siderne i konflikten, for som altid er der mere til det end bare lige. Vi skal blandt andet høre om et USA-EU-sponseret statskup, neonazister og i det hele taget lidt om nogle af alle de her ting, som har gjort sig gældende gennem krisen. For i søndag var der valg på Krim, hvor 96,77% stemte for, at Krim skulle løsrive sig fra Ukraine og tilslutte sig Rusland. Dette har EU og USA ikke ville anerkende, når man var straks ude og tro med sanktioner. Alt dette trods, at det lader til at være gået legitimt til og uden fusk. Men lad os se på nogle artikler. En artikel på Jyllandsposten. Obama til Putin, der vanker sanktioner efter Krimvalg. Mens USA og resten af Vesten har travlt med at fordømme Krimafstemningen, erklærer Putin den for gyldig. Og her vil vi blandt andet kunne læse, at Barack Obama understreger over for sine russiske kollegaer, at USA og europæiske partnere er klar til at indføre yderligere sanktioner. Blandt andet ventes EU's udenrigsminister mandat at indføre indrejseforbud mod navngivende russere. DR.dk vil man kunne læse en anden artikel med overskriften Dansk Folkeparti. Vi skal respektere Krims ja til Rusland. Det er dobbeltmoralsk, hvis vi ikke anerkender et kæmpe flertals ønske om løsrivelse for Ukraine, mener DF. Det kan man jo også spørge sig selv, om ikke han har ret i det. Vi kan blandt andet lidt længere nede i artiklen læse, at Søren Espersen ser ingen tegn på valgsnyd, eller at folk er blevet tvunget til at stemme noget bestemt, og derfor handler det om at anerkende krimbefolkningens selvbestemmelsesret, siger han. Resultatet i går har i mine øjne ændret en masse, og det er meget vanskeligt at tilsidesætte som er kant et folkeligt ønske, siger Søren Espersen. Alt det her kan virke lidt mystisk, når man tænker på, at EU og USA, såvel som Danmark, var meget hurtigt ude og anerkende Ukraines nye regering, som ellers var kommet til ved magt. Det, som mange ville kalde for et statskup. Alligevel så de ikke nogen problemer her. Selvom måden, de afsatte præsidenten på, var ulovlig og mod den ukrainske forfatning og meget tyder på, at den nye regering er fyldt med neonazister. Man skal heller ikke glemme, at der rent faktisk var indgået en våbenhvile, hvor i det også indgik, at præsidenten ville træde frivilligt af inden slutningen af det her år. Men det var jo så også demonstranterne, der valgte at bryde den her våbenhvile allerede dagen efter, hvor de så fortsat med at indtage parlamentsbygningen og afsætte præsidenten. Lad os prøve at se nogle videoer af nogle af demonstranterne. In place of the defiant speeches, the somber strains of Beethoven now ring out over Independence Square. This revolution is moving into a new phase. But amidst the flowers and the children's tributes, flashes of something more sinister. Groups of armed men strut through the square with dubious iconography. That yellow armband is a Volksangel, a German symbol used by several SS divisions during the Second World War. Far-right graffiti is appearing, daubed on the walls of the city. The people who brought down the government were overwhelmingly ordinary Ukrainians, students and doctors, workers and even families, people who simply refused to back down. But the most organized and perhaps the most effective were a small number of far-right groups. When it came to confrontations with the police, it was often the nationalists who were the loudest and the most violent. A group calling itself the right sector is perhaps the largest. Its members can be seen marching around Kiev in columns of about a dozen. 
Mostly they carry baseball bats. Sometimes they carry guns. We met these men posing for pictures outside the burnt out remains of what was once their headquarters. I asked them about their political beliefs. National socialist thematic. Sometimes in some Субтитры ну, как бы, чтобы чистая нация. Ну, не то, что там, как бы у Гитлера, как было. Ну, в своем роде немножко, ну, маленько, но было, чтобы своя нация. What about the East, I asked. What about Crimea, where many Ukrainians feel close historical ties to Russia? Кто хочет, кому нравится Россия, пусть едут в Россию. Украина будет только для украинцев. Police have largely disappeared from the streets of Kiev. Law and order is maintained by so-called self-defense groups. Not all hold extreme views, but those who do are often shy of the cameras. We got a late-night phone call from another group, known as C-14, inviting us to meet their leader at their new base. It turned out to be the former headquarters of the Communist Party, now occupied by the far right. Because we don't know. It's um, our general mission to totally ruin uh, chains that uh, connect our country with the uh, imperial uh, power uh, from the past. And that being Russia? Yes, we can tell Russia, not only Russia, so, uh, Soviet Union. Are you a Nazi? Uh, no, I don't think I'm a Nazi, I'm a Ukrainian nationalist. And what does that mean? The main confrontation is uh, about that some ethnic groups uh, have uh, control uh, many business structures, some economic, some political forces, and uh, which ethnic groups? Uh, 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 Russians and Jews and the Poles. It may be uh, every some uh, non-Ukrainian group control a huge percent of some economic or political uh, power and. Uh, uh, of course, in this situation, uh, Ukrainian people have uh, some uh, tension between it and it causes uh, conflicts. Mr. Karas says his group consists of around 200 men. C-14 is affiliated with a political party called Svoboda, or Freedom, which now controls four ministries in the new government, including the Ministry of Defense. Two of its MPs were recently photographed brandishing well-known far-right numerology. 88 stands for the eighth letter of the alphabet, H H, Heil Hitler. We, as Swoboda, in no, in no way espouse Nazi, Nazism. In fact, we fight against Nazism. For us, Nazism and Communism are uh, two sides of the same uh, coin. Uh, those are both uh, totalitarian ideologies which uh, destroyed uh, the Ukrainian nation in the 20th century and fought against Ukrainians and uh, killed millions of Ukrainians. The fervor of the revolution is beginning to fade now. People are starting to move on. But it's clear that it was the radical groups who kept up the pressure on Viktor Yanukovych, and many of them feel that this really is their victory. The question is, how much power will that give the far right in the new Ukraine? Ukrainian politics is in a state of flux. Different groups are jostling for position. Left-wing activists have also taken control of some government buildings, but it's the right that appears to be coming out on top. Uh, when the fighting started, they started to attract more and more young people, and, and then not only young people, but all kinds of, of persons. Where they were marginal, regarded as marginal, previously now they are seen as being at the core of, rep of the protest, and therefore at the core of those who now have a popular legitimacy to make decisions. With their anti-Russian rhetoric, events in Crimea will almost certainly play into the hands of the nationalists. No one knows exactly how strong they are in terms of numbers, but the influence of the far right in Ukraine is growing.
Som vi kan se og høre, er de her demonstranter altså langt fra alle sammen bare stille og rolige, fredelige mennesker, som bare vil have frihed. Der foregår meget mere end de sukkersøde billeder, som medierne har det med at stille frem. Lad os prøve at se et nyhedsindslag fra RT, hvor de snakker om Alexander, som er en af lederne i det, der var oprøret, og som nu er en del af den nye regering, som EU og USA støtter. Rabbi in Ukraine has warned Jews living in the capital that they should leave the city and, if possible, the country altogether. He's concerned by the hate speech coming from some of the protester leaders. As long as I live, I will fight against Jews, communists and Russian scum. Now let's take a look at Alexander Mozhichko. He's the leader of the far-right nationalist party in western Ukraine, which played a key part in taking over Kiev. He's long been a member of ultranationalist movements. Despite being a Ukrainian citizen during the Chechen war, he went to the Caucasus to fight against Russian forces alongside the terrorists. And he's openly boasted he's personally hit several tanks and armored vehicles. Russian media believes he was responsible for the slaughter of a group of Marines. He's also notorious for his criminal activity and is believed to have been behind an assassination attempt on his business partner and spent several years in prison for kidnapping. Despite this record, Muzichko ran for parliament just a couple of years ago. And once again, this person is now a leader of the protesters that took over the Ukrainian capital. Выбили наволоч Ментовську за межі Майдану на старій позиції, а дуже багато вбитих і багато поранених. Я закликаю народ озброюватися. Тільки тих поважає, кого твердо рука і кого в руках автомат Калашникова. Я вас призиваю до зброї, але призбуждаю всіх. Если кто у этом месте, в этой области, на святой Волинской земле, будет заниматься беспределом, мородерством, загоны правого сектора и самообороны будут расстреливать у всех сволочей на месте. Будет быть порядок и дисциплина. Народ будет, будет, будет сброиваться. Когда эта навыч не захочет уйти из нашей земли, мы их снищим. Украина полит усе! Der tegner sig altså et lidt mere nuanceret billede, end det vores politikere giver udtryk for. Og man kan spørge sig selv om, hvordan man kan støtte sådan noget her fuldstændig uden forbehold. En af de ting, vi har hørt mere om, er de snigskyttere, som lå og skød ned på demonstranterne, og som angiveligt var udsendt af den daværende regering. Igen viser det sig, at tingene ikke er helt som de først gav sig ud for. For nu ser det ud til, at det med højst sandsynlighed ikke var politiet, men at de her snigskytter, de var hyret af protestlederen. Politikken.dk Lægget samtale Kievs snigskytter var hyret af protestledere. En samtale mellem den etiske udenrigsminister og EU's udenrigschef støtter Ruslands beskrivelse af urolighederne. Der er nu stærkere og stærkere opfattelse af, at det ikke var Jankovic, den afsatte præsident, der stod bag snigskytterne, men nogen fra den nye koalition. Og det siger altså Urmas, som er Estlands udenrigsminister i en samtale med EU's udenrigschef. Nu hvor vi er over i det her med lækkede telefonopkald, så var der også et mellem Victoria Newland og den amerikanske ambassadør i Ukraine hvor de sad og snakkede om hele situationen her i Ukraine. Det her telefonopkald, det kom også frem i, i mange medier, men det var mest det, at der blev sagt fuck EU på et tidspunkt, som vi hørte om. Vi hørte ikke så meget om det, de egentlig sad og snakkede om, som tilfældigvis var, hvem de ville have i den nye regering i Ukraine, og hvem de ikke ville have. Man vil kunne finde artikler om det her opkald mange steder. Vi kigger på den her artikel, og den ligger op på bbc.com. Den er fra den 7. februar. Leak phone call embarrasses US. 
I artiklen vil vi kunne læse en masse om dette lækkede opkald, og vi vil blandt andet kunne læse om, hvordan de ligesom betragter det her som et slags spil skak, og om hvordan de har et ønske om at styre, hvem der skal indgå i den nye regering i Ukraine. Ja, der er selvfølgelig links til artiklen, så hvis ikke I allerede har hørt eller læst om det her, så har I i hvert fald muligheden nu. Og så lige for at runde den hele dag med lækket opkald, så er der faktisk så sent som i dag, mandag den 24. marts, udkommet et nyt. Dette opkald, som er lækket denne gang, er ret for på mange måder, men lad os tage et kig på det. En artikel her, den ligger op på rt.com. Her vil vi kunne læse om og høre dette lækkede opkald mellem den tidligere premierminister i Ukraine, Chimoshenko, den store eu fortaler og vicegeneralsekretæren for det ukrainske råd for national sikkerhed og forsvar, Nestor. Timoshenko har bekræftet på sin Twitter, at den her samtale fandt sted. Hun hævder dog, at den del, hvor hun snakker om at kaste atomvåben mod russere, var redigeret. Og det, hun virkelig sagde, var, at de russere, som bor i Ukraine, er ukrainere. Sjovt nok har Nestor afvist, at samtalen helt fandt sted, og påstår, at optagelserne er falske. Det er altså meget mystisk. Men lad os høre, hvad der egentlig blev sagt. Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я выступал у свободе слова. Я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Послушай, она тоже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я скажу тебе. Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не, не, не возглавляла все эти процессы, и они у меня Крым получили. Ну, ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было, но что-то они только, знаешь, причем что самое обидное. Я бы нашла, как замочить этих И я надеюсь, что я включу все свои связи, Я подниму весь мир, как, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Ну, я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И э, я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что, э, я, это утром было совещание глав фракции, э, и потом я с Виктором говорю, Витя говорит, А что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгои. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Смотри, ну это, это, это я с тобой как бы не могу спорить, потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом, международном... Мы идем в ГАРС. Мы идем в ГАРС, международный криминал. Der er også en masse historier omkring, hvordan og hvor mange penge EU og USA har sponsoreret direkte til regimeskifte i Ukraine. Uanset hvad, så kan man sige, at det nu er sket, og situationen har kun eskaleret i omfang siden da. Vi skal se et klip fra et møde i Schiller-instituttet fra den 13. marts. Det er formanden Tom Gilsberg, som taler. Ja, god aften og velkommen til disse spændende tider, hvor at man skal have gode nerver, hvis man sådan for alvor øh, følger, hvad der foregår i verden på virkelig, der ikke bare er ude i sådan nogle øh, fantasispil, som de fleste, øh, hvad skal vi sige, regeringer netop nu ser ud til at, at være involveret i her i Europa og i USA. Øh, fordi vi er stadigvæk i en ekstremt farlig situation, som, altså netop nu så har det jo 
hvad er Ukraine, Ukraine, Ukraine. Rusland, altså, altså den store ting har været, at Rusland er gået ind militært på brutal vis og er i gang med at annektere Kremhaløen. Og derfor så må hele verden mobiliseres, og hele verden, det får man indtryk af i medierne her, er mobiliseret mod denne skandaløse udvikling. Og Barack Obama som den store held for frihed og demokrati og menneskehedens ved og vel, har derfor med åbne arme taget mod den stakkels jats, som de kalder ham i USA, en, en, en del af øh, Victorias hemmelige øh, øh, regering i Ukraine, øh, for at vise, at USA er villig til at støtte Ukraine i det retmæssige kamp for at bevare sin frihed og sin suverænitet, som på denne måde er truet af et Rusland, som er i gang med at reetablere et nyt Sovjetunion. Og dette Rusland, som øh, til synlædende med kold og kynisk, øh, øh, alt muligt forfærdeligt, markiavellisk øh, intriger, øh, forsøger at, og dermed frarøve øh, folk rundt omkring i verden frihed. Og det er ligesom billedet, som det kører lige nu, altså som man forsøger at fremstille det i i de vestlige medier, inklusiv, at disse ulykkelige begivenheder, som Putin har bragt på verden, jo også er noget, som alle, som hele resten af verden, står fælles om at fordømme. Og det kan man jo skrive i danske aviser og i europæiske aviser og, til en vis, og i amerikanske medier, kan man gå ud med den her historie. Man skal bare huske på, at i resten af verden ser det her helt anderledes ud. De står ikke Kina og Indien og resten af Asien eller de sydamerikanske lande, står ikke last og brast med Europa og USA i det her. Og faktisk mener de slet ikke, at Barack Obama er sådan en kæmpe stor held, som man kan stole på i den her sammenhæng. De ser faktisk de seneste begivenheder som en fortsættelse af en politik, og det her siges eksplicit af den kinesiske regering i de officielle medier. At det, de ser sker netop nu, det er, at den politik, som længe har stået på fra amerikansk side og USA's allierede, nemlig med at forsøge at inddæmme Rusland, og trænge Rusland tilbage og udvide NATO i strid med alle aftaler og i strid med alle, hvad hedder det, øh, øh, alt hvad man tidligere havde sagt. Øh, det er det, der har resulteret i den nuværende situation, øh, og, og det er det egentlige problem, som må adresseres. Øh, og det er altså heller ikke bare. Kina eller Brasil, altså igen, man skal vide, altså nu snakker vi meget om regimeskifte, det har været over for Syrien, det har været over for Iran, hvor de ligesom skulle gå samme vej som Libyen og blive befriet og få det rigtig godt, eller Afghanistan eller Irak eller andre af disse lande, som med denne frihedselskende indsats fra USA's og, og, Europa, og Vesteuropas side er blevet befriet. Men øh, lige netop nu, så er det en stor samtalepunkt i Sydamerika. Jamen, øh, hvem er det nu, der er på listen af regimeskiftet? Venezuela, Brasilien, Argentina. Og selvfølgelig øh, vil man gerne have regimeskiftet. Ukraine, det er, jo en, det, er jo, det er jo ligesom en lillebror. Man vil have det i Rusland, og man vil have det i Kina. Så hele verden kan opnå den ophøjede status at være marionetter for, øh, i, vil, vil nogen sige, øh, for USA under Barack Obama, men dem, der ved lidt mere, ved også, at det er jo ikke Barack Obama, man er marionetter for. Han er bare en lakaj for den britiske dronning, for øh, øh, det, brit, det moderne britiske imperium, som er en global 
hvad skal vi sige, en, en globalt slimet sammenhængende netværk af private finansielle interesser rundt omkring i verden, som mener, at de har privilegiet at skulle bestemme, hvad der foregår her på kloden. Og disse private finansielle interesser, jamen de mener, at den primære opgave for regeringer rundt omkring i verden, jamen det er at gennemtvinge øh, den form for drakoniske nedskæringer i levestandarden for befolkningerne, som gør, at der er penge til at opretholde deres finanssystem, så at sige, at man kan fortsætte med bailout, men også, at man kan få en bail hvor det ikke kun er statslige tilskud til banker og andre, der måtte være i problemer, men at de også direkte kan få lov til selv at gå ind og tage de penge, de måtte have behov for, i, hos de bankkunder, der har konti stående hos dem. Det var så lidt fra Tom Gilsberg. Der er links til hele videoen samt alt andet og mere til under videoen. Alt det her i Ukraine og Rusland, det er noget vi med sikkerhed kommer til at høre meget mere til. Jeg læste en artikel for nogle dage siden med Lene Espersen. Lad os lige tage et kig på den. Her så er en artikel, den ligger op på information.dk. K vil styrke dansk missilforsvar for 1,3 milliarder. Danmark skal opgradere sine fregatter i missilforsvaret mod Rusland, mener forsvarsordfører Lene Espersen. Danske fregatter bør oprustes med radar og missiler, så de indgår i NATO's nordøstlige del af USA's missilforsvar. Det skal være en advarsel til Rusland, som vil optage Krim i den russiske federation og kan tro de baltiske lande med store russiske mindretal. Det siger de konservatives forsvarsordfører Lene Espersen. Og jeg vil da i hvert fald godt lige personligt selv sige i hvert fald nej tak Lene. Jeg synes at vi skal bruge milliarderne på noget der skaber værdi for Danmark og for den danske befolkning i stedet for at risikere kold krig eller noget der er værre over et eller andet, som i virkeligheden slet ikke vedkommer os. Men det er selvfølgelig bare min holdning. Alt det her virker totalt hovedløst, og man kan kun undre sig over, hvad den russiske ambassadør i Danmark for eksempel tænker, når der udkommer sådanne udtalelser fra vores politikere. I det hele taget så er al den snak, der også er omkring sanktioner, lidt noget fis, fordi at som mange nok er klar over, så er Europa også afhængig af Rusland på mange måder. For eksempel er Tyskland nok ikke interesseret i, at der bliver noget ballade med gasforsyningen fra det russiske gasselskab Gazprom. Så man må være klar over, at sanktioner vil gå begge veje og vil også skade vores egen økonomi. Vores politikere snakker om etik, morale og internationale love og om, hvordan Rusland ikke kan gøre det, de gør. Men man må ikke glemme, at EU og USA har gjort nogle ting her i verden, der er meget værre de seneste år bare. Uanset hvad, så er det noget værre råd, som vi er kommet ud i her. Og man kan kun spørge sig selv om, hvor langt vores politikere er villige til at tage det her. Uanset hvad. Hvis det skulle komme så langt, så vil en krig med Rusland i hvert fald ikke være sammenlignet med Irak eller Afghanistan. Det var alt, hvad jeg havde for den her gang. Pas godt på jer selv og på hinanden. Vi ses.